ছাত্ররা আগে দিন আমরা শুরু করেছিলাম ভঙ্গিল পর্ব সংক্রান্ত আলোচনা সেই আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে ভঙ্গিল পর্ব কাকে বলে ভঙ্গিল পর্বতের যে শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত নবীন ভঙ্গিল পর্বত এবং ভঙ্গিল পর্বতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা আলোচনা করেছিলাম আশা রাখছি তোমরা সেই আলোচনার ক্লাসটা দেখে বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের আশা রাখছি সেইটা এত সহজ করেই বলা হয়েছিল যে তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি আজকের যে বিষয়টা আমরা ভঙ্গিল পর্বত সংক্রান্ত ব্যাপার আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ তোমাদের নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটো তত্ত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে দেখো আমরা এখানে সামনে যে তোমাদের খাতায় কিছু স্কেচ করা আছে এবং সেখানে আমরা হেডিং করেছি অধ্যায়টাকে দেখো ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপ এবং আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি সেই ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে আমরা দুটো বিষয়কে আমরা তোমাদের নবম শ্রেণীর ক্লাসে দেখতে পাই একটা হচ্ছে মহিখাত তত্ত্ব দেখো জিওসিন ক্লাইন হাইপোথেসিস আর একটা হচ্ছে পাঁচ সংস্থান তত্ত্ব প্লেটটেকটনিক হাইপোথেসিস তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মহিখাত তত্ত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা এই তত্ত্বের আলোচনার আগে যে বিষয়টাকে প্রথম পড়ব মহিখাত কাকে বলা হয় আমাদের মহিখাত বলতে আমরা বুঝি যে মহাদেশীয় প্রান্তে সংকীর্ণ সামুদ্রিক যে অবক্ষেপ ভূমি তাকে আমরা মহিখাত বলে থাকি অর্থাৎ আমরা কি বললাম যে মহাদেশীয় প্রান্ত এখানে একটা লিখেছি দেখো মহাদেশীয় প্রান্তে সংকীর্ণ সামুদ্রিক অবক্ষেপ ভূমি অবক্ষেপ ভূমি কথার বাংলা অর্থ হচ্ছে আরও সাধারণ বাংলা যেখানে কোনো কিছু পদার্থকে সঞ্চিত হয় বা সামুদ্রিক অবক্ষেপ ভূমি মানে কি মহাদেশের প্রান্ত ভাগে যে অবনমিত ভূমিভাগটা দেখতে পাই সেই অবনমিত ভূমিভাগটা কি আমরা মহিখাত হিসেবে দেখতে পাই এবার দেখো আমাদের এই যে মহিখাত বা জিওসিন ক্লাইনের অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘ অঞ্চল ব্যাপী অবনমিত অঞ্চল কি বললাম আবার ভালো করে শোনো পৃথিবীর দীর্ঘ অঞ্চল ব্যাপী অবনমিত অঞ্চল এইখানে আমাদের তার মানে দেখতে পাচ্ছি পাশে একটা স্কেচ করছি দেখো এই স্কেচের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধরো দুটো স্থলভাগের অংশ এক এবং দুই সেই স্থলভাগের অংশের প্রান্ত ভাগে অবস্থান করছে যে অবনমিত অঞ্চল দেখো প্রান্তে যে সংকীর্ণ অবনমিত অঞ্চল সামুদ্রিক অবক্ষেপ ভূমি অবক্ষেপ ভূমি মানে হচ্ছে এই স্থলভাগ থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সমূহগুলো এই অঞ্চলটাতে এসে সঞ্চিত হয় তাই জন্য এটাকে আমরা অবক্ষেপ ভূমি হিসেবে তুলনা করতে পারি অর্থাৎ এখানে এই অঞ্চলে যে পদার্থগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেগুলো বায়ুর দ্বারা নদীর দ্বারা এই অঞ্চলটাতে অর্থাৎ এই অবনমিত অঞ্চলটাতে এসে সঞ্চিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এই মহিখাত কনসেপ্টে আমরা বলতে পারি যে প্রাচীনকালে মহাদেশের অভ্যন্তরে বা সংযোগ স্থলে অগভীর যে সমুদ্র যেখানে পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান ঘটছে তাকে আমরা মহিখাত বলে থাকি অর্থাৎ এই যে পলি সঞ্চয় হচ্ছে এই পলি সঞ্চয়টা পরবর্তীকালে এই পলি ভাজপ্রাপ্ত হয়েই যে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি হচ্ছে সেটাই আমাদের মহিখাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা পরে পড়ব এবার এখানে একটা বিষয় বলে রাখি এই মহিখাত পরিবেষ্টিত যে স্থলভাগ বা স্থলভূমিগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় ফোরল্যান্ড এই দেখো এখানে আমি লিখেছি ফোরল্যান্ড বা সম্মক ভূমি অর্থাৎ এই মহিখাতকে পরিবেষ্টিত যে অঞ্চলগুলো অর্থাৎ আমরা এখানে এই যে এক এবং দুই দেখিয়েছি সেই এক এবং দুই এটাকে আমরা বলে থাকি ফোরল্যান্ড তারপর দেখো আমরা মহিখাতের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে মহিখাত আমরা যে ডেফিনেশনটা পড়লাম তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি অগভীর সংকীর্ণ দীর্ঘ অবনমিত জলভাগ অর্থাৎ এটা একটি অগভীর অঞ্চল সংকীর্ণ দীর্ঘ আকার অবনমিত জলভাগ এই অঞ্চলটা ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে এটি অবনমিত হয় অর্থাৎ যত পলি পড়তে আরম্ভ করে তত কিন্তু এই অঞ্চলটা বসতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বসে যেতে আরম্ভ করে অর্থাৎ অবনমিত হতে আরম্ভ করে তিন নম্বর মহিখাত কঠিন ভূভাগ দ্বারা বেষ্টিত যা ফোরল্যান্ড নামে পরিচিত যেটা আমি চিত্রে তোমাদের কিন্তু অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি এবং এই মহিখাত অঞ্চল কিন্তু অতি অবশ্যই যেহেতু আমরা এখান থেকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি আলোচনা করছি তার মানে এটা অতি অবশ্যই একটি অস্থিতিশীল অঞ্চল অর্থাৎ আমরা জানব যে এটা কিন্তু অবশ্যই এখানে কিন্তু গতিশীলতা পরিলক্ষিত হবে তাই আমরা দেখো লিখেছি যে এটা গতিশীল অঞ্চল মহিখাতের একটা ক্লাসিফিকেশান আমরা এখানে করেছি যে মহিখাতের যে আয়তন সেই অনুযায়ী আমরা মহিখাতকে প্রধানত কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা দীর্ঘায়িত মহিখাত 
একটা বিস্তৃত মহিখাত একটা গভীর মহিখাত ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি দীর্ঘায়িত মহিখাত বলতে আমরা মোনোজিওসিন ক্লাইন কথাটা বলতে পারি তার ইংরাজি হিসেবে যেমন আমরা বলতে পারি অ্যাপোলেশিয়ান মহিকাত অঞ্চলটাকে বলতে পারি যে দীর্ঘায়িত মহিকাত তারপর আমরা বিস্তৃত মহিকাত যেটা পলিজিওসিন ক্লাইন নামে পরিচিত সেটা যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি রকি ও উরাল মহিখাত আর মেসোজিওসিন ক্লাইন মানে হচ্ছে যেটা আমাদের গভীর মহিখাত সেটা আমরা বলতে পারি কিন্তু তেথিস মহিখাতকে অর্থাৎ বর্তমান দিনে যদিও মহিখাতের কোনো নিদর্শন আমাদের খুব একটা চোখে পড়ে না তবু দেখা যায় যে তেথিস মহাসাগরের অংশবিশেষ হিসেবে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলটা অবস্থান করছে অর্থাৎ ভূমধ্য সাগর যে আমরা জানি যে আজ অবস্থান করছে সেটা নাকি তেথিস মহিখাতের অংশ ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী এরপর যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মহিখাত তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয় এবং সেখানে আমাদের যে মতমাত্রা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোবারের কনসেপ্ট বহু বিজ্ঞানী মহিখাত থেকে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিন্তু জার্মান ভূতত্ত্ববিদ কোবার তাই জন্য আমরা এখানে কিন্তু কোবারের মহিখাত তত্ত্ব হিসেবেই আলোচনা করছি প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রথম যে মহিখাত কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন দুজন আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদ জেমস হল এবং জেমস ডানা এই দুজনেই কিন্তু মহিখাত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনায় কেন কোবারকে পড়ছি এই একটুখানি আগেই বললাম যে সব থেকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কিন্তু কোবারই মহিখাত তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের কিন্তু ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছে এবার এই প্রসঙ্গে আমাদের দেখো কোবার তার তত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের সাহায্য নিয়েছেন একটা দেখো লিখেছি আমি লিথোজেনেসিস অর্থাৎ শিলায়ন পর্যায় দু নম্বর লিখেছি আমি অরোজেনেসিস মানে হচ্ছে গিরিজনি পর্যায় আর তিন নম্বর আমি লিখেছি দেখো গ্লিপ্টোজেনেসিস অর্থাৎ বিবর্তনমূলক পর্যায় তাহলে আমরা শুরু করি একটা একটা করে পর্যায়ে তিনটি স্কেচ আমি কিন্তু করেছি তোমরা আশা করছি স্কেচটা পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারবে ভালো করে পর্যায়গুলোর ব্যাখ্যা যেমন ধরো আমি যে প্রথম স্কেচটা করেছি অর্থাৎ লিথোজেনেসিস সেখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ভূমিভাগের প্রান্তভাগের একটি অবনমিত অঞ্চল যেখানে আমাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই যে ভূমিভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো এসে এই অঞ্চলটাতে সঞ্চিত হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এই যে শিলায়ন বা লিথোজেনেসিস বলতে বোঝা নয় প্রথম পর্যায়ে মহিখাতের পার্শ্ববর্তী কঠিন ভূভাগ থেকে শিষ্ট নদীসমূহ পলি বয়ে এনে মহিখাতে সঞ্চয় করতে থাকে এবং এই পলি ধীরে ধীরে পাললিক শিলায় পরিণত হয় এই পর্যায়কে বলা হয় শিলায়ন তার কারণ আমরা দেখো এখান থেকে যে পলি বা পদার্থগুলো আসছে সেগুলো নদীর মাধ্যমে এইখানে এসে সঞ্চয় হচ্ছে এবং স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে এটা কিন্তু পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হচ্ছে ওপরে দেখো সমুদ্র জলতল আমরা এঁকেছি এবং এইভাবে আমাদের যে পর্যায়টা প্রাথমিক পর্যায়ে যে পলির স্তরে স্তরে সঞ্চয় সেটাকে আমরা বলে থাকি শিলায়ন ঠিক আছে তাহলে বোঝাতে পারলাম যে শিলায়ন কনসেপ্টটা কি কি এবার দেখো আমরা স্বাভাবিকভাবে যখনই আমাদের এই পলি প্রমাণ নয় সঞ্চয় হতে থাকবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু এই অঞ্চলটা কিন্তু বসে যেতে আরম্ভ করবে এবং এই যে দুটো ভূমিভাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়েছি এই দুটো ভূমিভাগ কিন্তু খুব কাছে চলে আসবে যেমন ধরো আমি বললাম যে তোমরা হয়তো বাড়িতে খুব সাধারণভাবে একটা খুব সহজ উদাহরণ যদি আমরা দিই যে কোনো একটা নরম গদি অঞ্চল বা গদি আছে বা কোনো নরম সোফা আছে সেই সোফার মাঝখানে যদি একটা খুব মোটা ধরনের ব্যক্তি বা কোনো ভারী বস্তু যদি রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে তার দুপাশের অঞ্চলটা সামান্য উঠে যায় এক্স্যাক্টলি অর্থাৎ তারা সংকুচিত কাছে চলে আসে এক্স্যাক্টলি এই ঘটনাটা কিন্তু এইখানটাতে ঘটে অর্থাৎ এইখানে পুলি সঞ্চয়ের ফলে ক্রমান্বয়ে অঞ্চলটা নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করে বা অবনমিত হতে আরম্ভ করে তখন এই দুটো ভূমিভাগ কিন্তু পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে বোঝাতে পারলাম সেকেন্ড পর্যায়ে যেটা আমরা আসছে সেটা হচ্ছে অরোজেনেসিস বা গিরিজনী পর্যায় দেখো এই পর্যায়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ক্রমান্বয়ে পলি সঞ্চয় ঘটছে তখন এই দুটো কঠিন ভূভাগের চাপে তাহলে এই পলিগুলো কি হবে ক্রমান্বয়ে ভাঁজপ্রাপ্ত হবে এবং ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে কিন্তু যে পর্বত গঠন আকার ধারণ করবে দেখো আমি এখানে পলি সঞ্চয় দেখেছি সেখানে এই পলিগুলো কিন্তু ভাঁজপ্রাপ্ত হওয়া দেখেছি দেখো তরঙ্গ সদৃশ বক্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ওপর আমি লিখেছি পর্বত গঠন এবং দেখা যাচ্ছে যে চাপের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে ফলে অঞ্চলটা সংকুচিত হয়েছে তাহলে এইভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই পর্বত গঠন সংগঠিত হচ্ছে এটাকে আমরা বলে থাকি গিরিজনী পর্যায় তিন নম্বর পর্যায়ে যেটা আমাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আছে সেটা হচ্ছে গ্লিপ্টোজেনেসিস বা বিবর্তনমূলক পর্যায় দেখো 
দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু পর্বত গঠন হয়েছে অর্থাৎ ভাঁজপ্রাপ্ত হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ে দেখো এই সংগমন বল বা চাপ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে যেমন পর্বত গঠনটা আরও সুতীক্ষ্ণ হয়েছে তেমনই তার সাথে সাথে কিন্তু উপরে পর্বত গঠন হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনমূলক ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরম্ভ হয়েছে তার ফলে দেখো এখানে আমরা কেবলমাত্র তরঙ্গ সদৃশ বক্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল এখানে কিন্তু বক্রতার সাথে সাথে কিছু কিছু বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ কোনো অঞ্চল একদম অবনমিত হয়েছে কোনো অঞ্চল খুব উত্থিত হয়েছে বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ দেখো এখানে আমাদের কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই পর্যায়ে উচ্চতা কিন্তু বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন বিভিন্ন ভাস্কর্য আরম্ভ হয় কিছু কিছু জায়গার কিন্তু উচ্চতা কমতে আরম্ভ করে অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে ভূমিরূপ গঠন হওয়ার পর যে বইয়ের যত ক্রিয়াগুলো ভূমিরূপের ওপর ক্রিয়াশীল থাকে সেই ক্রিয়াশীলতার জন্য ভূমিরূপ কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হতে আরম্ভ করে তাই জন্য আমরা দেখো এই ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা ঊর্ধ্ববঙ্গ অঞ্চল তার পাশাপাশি দেখো অবনমিত অঞ্চলকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে এই অঞ্চলটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রাথমিক দেখো যখন গঠন হয়েছিল সেখানে কেবলমাত্র তরঙ্গ সদৃশ্য বক্রতা এবং পর্বত গঠন হয়েছিল কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে এই পর্যায়টাকে আমরা বলছি কিন্তু গ্লিপ্টোজেনিসিস বা বিবর্তনমূলক পর্যায় অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমরা কোথাও উত্তল অংশে ঊর্ধ্বভঙ্গে শৈলশিরাও দেখতে পাই আবার অধবঙ্গ অংশে উপত্যকাও পরিলক্ষিত এই যে দেখো মধ্যবর্তী অঞ্চলে আমি নিচে দেখিয়েছি এটাকে আমরা উপত্যকা হিসেবেও চিহ্নিতকরণ করতে পারি সুতরাং এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যাটা কিন্তু করতে পারছি উদাহরণ হিসেবে আমরা যেমন তোমাদের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তোমরা দেখতে পাবে হিমালয় পর্বতের এক্সাম্পলটা দেয়া হয়েছে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি আমরা সেখানে দেখি যে আজ যেখানে হিমালয় অবস্থান করছে সেখানে প্রাচীনকালে একটা থেতিস নামক মহিকাত অবস্থান করত তার উত্তর এবং দক্ষিণে ছিল যথাক্রমে অ্যাঙ্গারল্যান্ড ও গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামক দুটো ভূভাগ অর্থাৎ উত্তরে ছিল ধরো অ্যাঙ্গারাল্যান্ড এবং দক্ষিণে ছিল গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামক দুটি ভূভাগ যেগুলোকে আমরা কি বলি এই যে বললাম প্রথমে ফোরল্যান্ড তারপর ফোরল্যান্ড নামক দুটি ভূভাগ ছিল এই দুই কঠিন ভূভাগ থেকে উৎপন্ন নদীসম তেথিসে পরিসঞ্চয় করতে থাকে এবং তেথিসের অবনমন ঘটে অর্থাৎ যদি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলি তাহলে সাপোজ এইটাকেই আমরা যদি ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নিই যে ধরো একটা অ্যাঙ্গারল্যান্ড এবং একটা গন্ড অ্যাঙ্গারল্যান্ড তার থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো কোথায় সঞ্চিত হচ্ছে তেথিসে এবং পুলি সঞ্চয়ের ফলে সেটা ক্রমাগত অবনমন ঘটে এবং দুই কঠিন ভূভাগ পরস্পরে পরস্পরে কাছে চলে আসে এই যে সংক্রমণ বল বা চাপের ফলে পরস্পরের কাছে চলে আসছে তার ফলে আমাদের কি হয় পলি ভাঁজ প্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে সেটা তারপর বিবর্তন হয় তাহলে এই এক্সাম্পলটা আমরা এখানে দেখতে পাই ক্লাস নাইনের জন্য আমরা কেবলমাত্র কোবারের মহিকা তত্ত্বটাই ডিসকাস করলাম এছাড়া আমি কি বললাম যে প্রথম মহিকাতের যে ধারণা দিয়েছিলেন যে আমাদের জেমস হল এবং জেমস ডানা দুজনেই আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদ তাদেরও কিন্তু আমাদের মহিখাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা আছে কিন্তু ক্লাস নাইনের সিলেবাস অনুযায়ী আমরা কোবারের তত্ত্বটাই আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা কি দেখব পরবর্তী ক্লাসে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধুনিক তত্ত্ব প্রেকটেকটনিক্স থিওরির মাধ্যমে পর্বত গঠন অর্থাৎ ভঙ্গিল পর্বত গঠন ব্যাখ্যা করব আশা করছি আজকের ক্লাসে যে বিষয়বস্তুগুলো তোমরা বুঝতে পারলে এবং খুব সহজভাবে এবং ছোট্ট করে আমরা কেবলমাত্র কোবারের মহিখাত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করলাম এবং মহিখাত বিষয়টা কি এবং সেখানে ফোরল্যান্ড বিষয় বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়টাও কিন্তু আমরা কিন্তু বললাম আশা রাখছি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ